，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。王一博被蹭还要被骂，否认出演比已播的作品还多。之前，王一博曾在不到一年的时间里，连续完成了多部电影的拍摄，大家也能够看到他对于入行电影圈的决心。前一段时间，他主演的《无名》上映，整体的票房数据都还不错，但也伴随着很多争议。王一博并没有因此驻足太久，目前正在剧组拍摄新剧。王一博主演的很多作品都是团队精挑细选的剧本，所以大家也能够看出，自从2019年走红之后，已经过去了几年的时间。但王一博主演的作品并不算太多，作品少并不代表他不够红。只能说明他是一个对剧本有更加严格要求的人。以他的热度和流量来看，想要与他合作的剧本一定不会少，但实际上真正适合的不会太多。在选剧本的时候，首先要看制作班底，其次也要看剧本的整体质量，还要看角色是否与演员本身契合。王一博并不是一位急于求成的艺人，他也并不在意作品数量有多少，但却有一些黑粉和网传消息替他着急。前不久有网传消息称，王一博将合作刘亦菲、佟大为、万茜。从网传的名单上能够看到，王一博已经排到了第四位，这也就意味着他将是四番的位置。随后，相关的消息被不断带节奏，引发全网的嘲讽。现阶段，王一博的热度和流量确实更高一些，而且也被称为是公认的顶流艺人，在番位的问题上，自然是也有一定要求。他粉丝们还是比较理智的。首先，这只是网传消息，大家无法判断真假。其次，粉丝们的态度也是非常谦卑的。相比较另外三位艺人，王一博出道的时间确实要短一些，而且演艺经历也要更少一些，自然也不会出现争翻的问题。目前，王一博方已经否认了这一则网传消息。有粉丝统计了王一博这一段时间被网传的作品。从统计中能够看出，王一博被网传且否认的作品，要比他已经和大家见面的作品还要多。王一博是行走的流量，这一点已经是有目共睹的。很多作品想要通过他试水，或者是博取一定的关注度，这些大家也是能够理解。一般情况下，粉丝们也不会在意。毕竟，大部分的网传消息都是假的。让大家无法接受的是，王一博作为行走的流量，要被蹭热度，还要被骂。王一博这几年已经很低调了，他参演的很多作品几乎都是秘密拍摄的，不会轻易且频繁的被曝光露透。他自己更不会借机操作。王一博也很少会参加一些娱乐性的综艺节目。这两年，他一直坚持常驻的，应该只有《这就是街舞》。参加这档节目的一个很重要的原因，是他真的非常热爱街舞。被蹭热度已经是一种常态了，但如果还要因此被骂，相信任何一家的粉丝都无法接受。而且，如果王一博已经和剧方达成了合作，不论是几番的位置，大家都会绝对尊重，因为在合作之前，双方一定已经达成了协议。粉丝们更关注的就是王一博在作品中的表现，以及这一段经历对他的帮助。感谢您观看视频。
。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。